。こんにちは。こんにちは。今回は、はい。銀山温泉に行きます。はい。山形県ですね。はい。山形の有名な温泉地。うん。ここは、もう日本一周の旅に出る前からずっと行きたかった場所やな。うん、そ,うそうそう。だからずっと楽しみにしててんな、うん、ここは。あんまり、なんかちゃんとは知らんかったけどな。うんうん、なんとなく名前聞いたことあって。なんかあの、大正ロマンっていうかなそうそう雰囲気がな、レトロな感じの。うんうん、写真とかよく見るよな、あの雪が舞ってる。そうそうそう。だから写真で見てて楽しみにしててんな。はいまあ、残念ながら雪のシーズンではないんですけど、うんうんまあ、今回やってきました。はい。で、今回は、うん、ずっと念願だったので、うん、旅館を撮ってます。ありがとうございます。やった。<笑>まあ、ちょうど先日3万人。そうやな。チャンネル登録者数が3万人になったこともあって、うん、まあ、記念も兼ねて。そう。今回ちょっと奮発して、旅館を取りました。まあ、せっかくやったしな。うん。うん、まあ、旅も5ヶ月ぐらい経ったんで、うんうん、ここでちょっと、一回休憩の意味も込めて、いい宿を取っております。贅沢に。<笑>楽しみ。うん。まだチェックインまでちょっと時間があるので。まあ、温泉街をプラプラしたりな、まあうん、旅館に荷物を預けてちょっとプラプラしたいと思います、うん、はいちなみに今回泊まる宿は能登屋旅館さんですそう能登屋旅館さんっていうところ、うん、なんかめちゃくちゃ老舗なんか一番ちょっとシンボル的な旅館なんやなそうそうも,もしかしたら建物としては一番有名なんかなこの銀座温泉の中で、うんうん、シンボリックな銀座温泉といえばみたいな建物の宿を取ることができましたここたそうそう何個か候補あったんですけど、うんまあ、そうそうそうせっかく初めてだしそ,うそ,うそ,うそこに泊まりたいなということで、うん、そこを予約しましたもうちょっと近くのな専用駐車場に泊めてるんで、うん、温泉街の方に行きたいと思います、はい、こちらに泊めました、はい、歩いていきましょう、はいなんか他の宿のな駐車場もこの辺にあったり、うん、もっと手前にあったりな,な,なんか日帰りの方はもうちょっと上のなも,もっとこの坂の上なんですけど共同駐車場が上の方にありました、はい、まだちょっと全貌がどうなってるかわからんな<笑>見えてきましたおおいいねなんかレトロ感ある結構なんかな口コミとか見てたらこじんまりしてる感じやってるなそうそう想像では結構な大きな温泉街イメージがあるけどなイメージやけどこう今見た感じもちょっとこじんまりしてるよな、うん、いい感じにこう立ち並んでるちっち,、うん、ちっちゃくまとまってる感じでどこでしょうか我らの宿は<笑><笑>すごいタイムスリップしたかのようやああうわーすごこれも出てきたな出てきたなんていうもん小三,小三角小三角うわーすごいでかっこいいレトロですうわーおしゃれすごいなかっこいいなんかこう現代とちょっとな、うんうん、モダンとなんか融合したようなあれちゃうかなどれあれあほんまに見えたあの奥にあるやっぱりすごいな,なんか歴史ありそうなこれは富士屋さん多分熊県,県,県築いよすごい<笑>これも出てきたな小関屋大体、えー、なんか同じような大体このカード入りうんおお来ましたこの建物うわーすごい立派な建物ですね<笑>一番かっこいいかもな,なんかこれだけ文化財みたいな、うんうん、なってんのよな古いからなとりあえず荷物を貸してもらうかとりあえず野戸屋さんに荷物を預けたんで、はい、ちょうど12時次ぐらい,な,ぐらいなんでお昼ご飯食べたいと思います、はい、プラプラプラプラします街並みを見れる側の部屋となそうそう山,か山側の人気やねんなこっちはなんか半年前とかに予約せな取られへんだしもう,もう私たちは山元々山側,山側しかも本館じゃなくて別館になるんだねんな能登屋さんのしかも空いてなかったんな、うん、半年前に予約しなかったそうそうなんかカレーパンがハイカラさん有名なんかなカリーパンかなカレーじゃなくてカリー<笑>私たちの似たものを感じるそうそうカリー号と似たものを感じますが<笑>なんかカレーパンがちょっと有名らしいんで、うん、食べてみたい、うん、食べに行きます割とやっぱ
ちっちゃいな、うん、温泉街としてはなんかコンパクトまとまってる、うん、端から端まで、まあ、すぐやな 5, 5分もかからんのちゃう、まあ、基本はだからまあお宿で楽しんでのんびりやなちょっとこの辺散策してて感じかな、うんまあ、基本どこも多分料理ついてるもんな料理ついてると思う夜は今回僕たちも夕食と朝食付きですね、はい、1泊2食付きの別館の部屋です、うんあと一部屋だけやってんなあと一部屋だけやった別館もギリギリまあ昨日撮ったんやけど昨日,<笑>昨日の今日急遽まあいつ行くとか決めてなくてな、うん、銀山温泉急遽なその場所をあんまり理解してなくてな、うん、そうそう調べたらもう,もうやんってなってな山形市よりちょっと北の方やってな<笑>山形市行こうかーって話してたら銀山温泉の方が北の方にあってっそう先行かなあかんわってなって昨日急遽急遽予約しました、はい、空いててよかったな、うん、泊まりたかったからな元屋さんに結構入り口の方やな、うん、あの温泉街の入り口の方になんか今改修工事してる、うん、あ売ってるとこがな、うん、移転してるらしいでもここで売ってるんや、うん、この辛いやつだけな売ってないって書いてるほんまや今日は波しか売ってないほんまや波波でいいけどなお土産屋さんなんかなここはハリーパンハリーパンさんのハリーパン<笑>ここ230円うんうんうん、ザッカレーパンとかうんいい雰囲気うんのとや旅館上から見たらあの感じでなんかあの裏になんかその上になんかある露天風呂かな,なへ上から見たらこんな感じなんや<笑>面白い温泉街のだいぶ端っこまで来ました一番奥に一番奥やな奥に滝が秋ある割と勢いのある滝があった<笑>滝行できそうなお前滝行できるわこれちょうど<音楽>チェックインいたしました別館の道のくという部屋ですロームツアー開始<笑>ようこそはい別館のお部屋ですはい全部同じって言ってたな作りは一緒って言ってたおお綺麗広いやますぜすごい広いですこんな感じのお部屋です広いなめっちゃ広い<笑>やますぜ広い広いここ別館やからあれかな新しい建物なのかな、うん、洗面台があってトイレトイレも綺麗でございますこんな感じです全部で多分本館も部屋あるけど15部屋ぐらいしかないんかな、うん、そもそもがここは別館の2階でございます道の区というお部屋、うん、2階6部屋あるんか、うん、ここは大浴場がな両方露天付きの大浴場が男用内があるんですけど他にも貸し切り風呂が2つあって、うん、1個はこのチェックインジの予約制なんですけど展望露天風呂この、まあ、この別館のさらなんか内階段80段上がるって言ってたけど別館の2階から80段<笑>あの外から見えたやつやな見えたやつやあの山の上にあったやつやっぱあれやったそれが予約制で3時20分からなんか明るい時間のがやっぱりいいって言ってたな、うん、展望できるから山側らしいもう一個がなんか洞窟風呂これはなんかフロントの横にこれは予約いらんけど空いてたら中から鍵閉めて貸し切りで使っていいと2つございます、うんうん、貸し切り風呂あるのがよくてなそうそうこの旅館にしたのもあるからそう楽しみな2つ入れるから楽しみです私たちはチェックイン一番目やったから<笑>好きな時間を選べた<笑>ご飯はエアじゃなくて、うん、エアじゃないねんなこの別館1階の大広間でも個室って言ってたな、うん、個室があるのでうんそこで,ここで6時から夕食でございます、はい、それまではのんびりまったりまあ何しよう浴衣着るとりあえず<笑>とりあえずこのお菓子食べようかなお茶入れて<笑>お,れお待たせいたしました<笑>早速お着替えしました浴衣いい感じ、うん、まったりお茶でもやっぱり温泉旅館といえばこのお茶菓子がありますので<笑>早速いただくとこれなんでお菓子あるか知ってる小腹がそこから空腹で温泉に入ったら倒れるかららしい、えー、じゃあさっき絶対食べなさい夜食べようとかあかんねえもう<笑>腹を満たして温泉に入ると
、だいたい後に食べてたわ<笑>そんな到着して過ごしじゃなくて<笑>本館の方はちょっと値段も高いんかな多分ちょっと高かったはずでもそっちの方が埋まるからうん、うん、ここはちなみに一泊一人2万円ほどでございます、うんまあ、高いけどもっと高いのはそうですよね、うん、なんかまあ一人3万円ぐらいは最低でもするんかと思ってた、うん、銀山温泉大体、うん、それぐらいやったな他の旅館も、うんうん、2万円前後やったでもご飯もついてるし、うん、温泉貸し切り温泉とかもなそうそうただやしなそう料金内で入れるからな、うん、持ってたエリアですからうん、うん、この先日本一周でこういう温泉旅館に泊まることもうないかもしれんな<笑>な木の先行きたいそうやな木の先な木の先好きなんですよね兵庫県の日本海側うんカニがうまい一緒には行ったことないけどなうんそれぞれ別々で行ったことあってあそこめっちゃいいだから木の先めっちゃ好きやね、うん、ここの銀山温泉の温泉街をもうちょっと大きくした感じちゃう、うんうん、でも大学生ぐらいから行ってないから行きたい、うんうん、そうそう雰囲気めっちゃいいよなあそこ、うんあと九州とかなまあ確かに湯布院湯布院とかないいよな湯布院とか泊まったことあるわあそうなんや別府しかないな逆に別府ないわ湯布院の方がなんか高いイメージあそうそうそうだからまああと一回ぐらいなせっかくならどっかでな泊まりたいけどお金があれば<笑>何万人記念とかがあればなちょうどタイミングがあったらそれを口実に<笑>泊まる<笑>ご飯も楽しみご飯結構山形山形県産の多分グルメを使っているかな、うん、メインはお肉かな小花沢市っていうとこにあっての小花沢牛っていうブランド牛があるらしい山形、うん、ブランド牛多いな山形牛も山形牛米沢牛小花沢牛おいそれでは3時20分まで<笑> 10分になったらお風呂に行きますまではまったりいたします今から貸し切り風呂に行きたいと思います、うん、洞窟風呂の方まずは洞窟風呂へ<笑>あと1時間ゆっくりするって言ったけど先に入りに行ってみる洞窟風呂の方行ってみます別館はちなみにこんな感じです綺麗な別館はちょっとモダンな作りやな,な別館の1階に大浴場が男女別でありますそして本館の方へ日本人を守るタイプ。なお、人をやった一応。騙してって。さっき別館は一階やけど、本館でいうと四階になります。フロントへ向かいます。こちら洞窟風呂です。入浴中。貸し切りです。地下になってんねんな。こっから。ここがなんか創業からある風呂。元湯って言ってたで。こんな感じの脱衣所と洗面があって。風呂は見えへんまだえ先でしたうわーすごい近いうわ温泉の匂いするおおすごいおおこんな感じですすごいなんかあの壺湯の綺麗な感じみたいな面白い面白い入りますここ洗い場はないんだな浸かるだけです曇った<笑>部屋に戻ってまいりました、はい、3時ぐらいもうちょっとしたらまた次の、うん、露天風呂めっちゃ風呂入るやつ内湯巡りしてます、はい、気持ちよかったなめっちゃ気持ちよかったさっぱりしたなんか家族で入る分にも広かっためっちゃ広かった5人ぐらい入れる,入れるいい感じでした、はい、3時20分になりましたので展望露天風呂へ鍵をもらってきましたフロントで40分やって40分うんまずなんか上がらなかねんなそう階段85段やって<笑>山の上までちょうど入り口はこの別館の2階の通路の端80段あもうこういう階段なんやな外階段外階段かと思ってそんなわけないか確かに登っていきますからはまだ中ですえまだ中,中おお中やあ、僕も行くのに疲れる外から見たら結構な山の上やったもんなこういう山の上滝見えるんやっけお、晴れちゃううわ、高いまだあったあの先でございます
外に出ます。雨やったら傘さしていかなあかんねや。大変や。うわ、すごい。人や。<笑>これは人です。旅館の中に人が。これしかも冬は閉鎖されんねんな。そうやな、冬季はやってませんって。うわ、人。山の上に。こっち側はまあ、何も見えへんけどな。山側。滝がうっすら。見えてます下の方にオープンおーこんな感じ中は綺麗やな,なこんな感じおおすごいひばりの向こうに向こうの方に,の方に,の方にちっちゃくすごい木の木ぶよすごいやん綺麗やな綺麗普通に後から作ったんかなこれ。の。展望風呂気持ちよかったな。はあ、気持ちよかった。めっちゃよかった。の。景色よかったな。めっちゃよかった。まあ良かったというか山やけど、まあ一応滝もちょっと見えたしな。うんうん、滝の音が聞こえて、うん、露天で気持ちよかったです。なまあ一回しか入られへんけど。うん、でももうあの階段を登りたくないから一回でいいわ。はい。<笑><笑>とということで、はいまあ、ちょっと帰ってきて、うん、ちょっとだけゆっくりして、うん、外にまた散策行きたいと思います、はい、せっかくなんでこの浴衣でそのまま行っていきます行きます浴衣です歩きにくいうわ歩きにくい<笑>だんだん暗くなって街灯がついてきました下駄が歩きにくい。<笑>足痛い。<笑>慣れてない。ちょっと街灯がな。そう街灯ついて。ちょっとついてきて雰囲気が良くなってきた。より大正ロマンって感じ。なあ。レオン線がいいやな。うん。こじんまりしてるけど。圧縮する？うん。圧縮できるとこがあんねんな。うん。圧縮したいと思います。はい、お、あったかい。気持ちいい。お腹減った今時刻は。五時過ぎぐらい。五時過ぎ。あと一時間弱。カレーパンしか食べてない。そうやね。楽しみや。なんかボリュームあるんやろ結構。結構お腹いっぱいだるって書いてた。<笑>なんか恋が出るって書いてた。あ、そうそう、恋料理。恋ってあんま食べたことない。ないよね。恋が苦手な方は、申し出くださいって書いてあげる。食べたことないから、わからへんな。<笑><笑> Nothing in the world's gonna beat this high. もうすぐ六時になるので戻ります戻ります晩ご飯たっぷり散策しためっちゃ散策した<笑>やっぱ夜がいい感じやなこの明かりが明かりだけに明かりがいい感じですお腹空いた楽しい中めっちゃ空いたカレーパンしか食べてないなあお昼そうやカレーパンしか食べてない個室めっちゃ広い個室何人部屋ですか<笑>なんかちょっとポツンとしてないすで、うん、<笑>にセットされてて、はい、一応これが食前酒らしいので山ぶどう酒これで乾杯です乾杯食それでは乾杯いたしますめっちゃあるよな<笑>めっちゃある食べれるかな<笑>はいそれではまず、はい、山ぶどう酒乾杯ワインみたいな感じ、うん、お疲れ様でございますお疲れ様です3万人おめでとうございますあ,ありがとうございますおめでとうございますうん、わ、美味しい。美、う、味、ん、しい。ぶどうジュースみたい、うん。美味しい。美味しそう。いただきます。美味しい。ぐらい。これが。おそらく濃い。濃いの甘露煮だと思います。すごい。めっちゃきた。めっちゃ多い。あとご飯と。<笑>芋煮、芋煮やったな。芋煮ある。芋煮と。お,お刺身とそばと。滝川豆腐という銀座の名物の豆腐イワナのあとから振るってイワナ田楽食べれる最高最高やお願いしますはい,いご飯も
山形さんのつや姫おかわりどうぞだけどもうこれでやばいよな5合ぐらい入っていいか米だけ食べてみようめっちゃ美味しそうやうわどううまいつや姫うましいねうわすごいどこの部位濃いのどこ濃いどう癖あるうまい結構濃い味につけてるからうん、うん、臭みは分からんぐらいちゃうなんかねっとりねっとりしてる初めて芋煮食べれるやんほんまや,いや食べたことあるって多分昔私は給食で<笑>給食に出てたから知らないね知らず知らずにもうすでにお腹いっぱいなぐらいこれ<笑>そうですね。牛もいった。いいかな。牛。しゃぶしゃぶ牛じゃなくて、ね。確かに。すき焼きの牛みたい。でかい。おばなざわ牛。美味しそう。うわ、こっちでか。どこっちでいった。おお。牛に感謝しております。甘。甘い。甘いんや。美味しい。美味しい<笑>美味しいって言ったんかと思った美味しいお魚も食べましたこれイワナのイワナ田楽田楽,田楽味噌が乗ってあるな、うん、来ましたついにこれが芋煮か山形の芋煮ここで食べれるとはな、うん、うわ芋でか芋にすごいわうん美味しい、うん、里芋めっちゃ好きやから、うんうん、これは醤油ベースでしょうか醤油、うん、なんか内陸は醤油ベースって書いてたよなほんまかわからんけど、うん、で海沿いは味噌ベースって書いてたけど美味しいなんかほっこりする感じの味中の味って感じお汁にもなるしおかずにもなるって言ってたな、うん、俺はこれはねおかずです関西人からしたら完全なるおかずおかずかつゆにしては濃い<笑><笑>うわお腹いっぱいですごちそうさまでしたお腹いっぱい明かりでさえ、すべてを食べきれんつつちょい残しでも明かりご飯2杯食べてたから<笑>苦しいもんたい<咳>めっちゃ苦しいわんこそばより苦しいかもしれないうんわんこそばより今苦しいって膨らんできたなやっぱ、うん、めっちゃ膨らんできたから美味しかったでも大満足食べきれないほどたくさん出てきました本屋さんの初代の方、うん、石川のうん七尾市の七尾市のご出身でだからだからノートやねんなおかみさんが来てくださってご説明をなしてくださったけど今日入った洞窟風呂がな元湯っていう、うん、最初からある温泉の周りになわらの屋根を建てたところから始まったらしいでなんか川で流されたっけ最初行ってからここの前の川がなんか大洪水になって周りにあった建物がな全部流されてで最初に全部建て替えたらこの辺の建物全部建て替えたらしくてなそれでな大正ロマンの街になったそうですそうそうそうでもそれより前にはあったんやも500円で買えたもんな、うん、回答、うんうん、ということでしたはい今からは部屋に戻ってまったりして、まあ、ちょっと夜の散歩も行きたいからな、うん、まあちょっとだけな、うん、置いてお風呂お風呂まだ大浴場入ってないから怖いごちそうさまでしたおいしかった少しだけ、うん、夜のお散歩へおいい感じです夜もいいですねなあ夜いい感じですめっちゃいいなちょっとねこの実はこのレンズが中が多分割れてて<笑>何回ぐらい落としてしまう何回か倒してな、うん、それの衝撃で多分中が割れててなああんまうまく映る明るい光を映すとなんかバーンってなってしまう本当は修理出さなあかんねな<笑>なんとなくなんとなくです。なんとなくです。風情があります。冬はだから、これに雪がプラスされるから、もっとなんか綺麗な。三メートル積もるって。そうな。おかみさん言ってたかな。雪深いよな。戻ってまいりました。はい。夜もいい雰囲気でした。はい。今からはもう、大浴場のお風呂入って。うんまったりして寝たいと思います、うん、それではまた明日おやすみなさいおやすみなさいおはようございますおはようございます朝7時半を過ぎたので
、朝ごはんに行きたいと思います、はい、朝食会場はまた別のとこやな、うん、福岡朝ごはんですいただきますはい、はい、チェックアウトしましたはいギリギリまでギリギリまで終わったまた洞窟風呂に入ったりそうそうそう大浴場に入ったり,入ったり朝からのんびり<笑> 10時半チェックアウトでそれまでギリギリまで粘りましたはい大満足です大満足でございましたうんよかったな、うん、なんかやっぱ泉質とかそういうのよりやっぱ雰囲気やなそうそうっていう温泉街とともに、うん、感じのところでした、うん、ご飯も美味しかったしお腹いっぱい朝も多かったし、うん、泊まってよかったな、うん、旅館にほんまにやっぱり日帰りよりここは絶対泊まった方がいいな,、うん、なんか日帰りやとやっぱあまりそんなに見るところがそうそうないなそんなにないし温泉街自体は一瞬で終わってしまいそうやから、うん、それよりはやっぱどっかに泊まってのんびり宿で過ごした方がいいかなと思いました、うんまあ、ちょっと贅沢な旅でしたが、はい、リフレッシュできました、うん、めちゃくちゃ良かったです、うん、今からはまあ山形市の方に向かっていきたいと思います、うん、はい、はい、それでは、はい、ご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ。バイバーイ。コトロや。<笑>